。郑子云，你怎么还在这儿啊？公共课快迟到了。陪你看晚霞动人。我想你也感觉安稳，期待着我们，有你我就不会有寒冷，是我心动的体温，想你，牵我的手走过。你要不先回去吧。这是我们，你先回去休息。嗯。不用了，我就在这儿陪着他。世界的相机是不是坏了？别碰。干嘛拍我？因为你睡觉很可爱，像个猪。你骂我是猪？哎，你、嗯、别别打我，我给你带早餐。你今天怎么这么硬气？是不是瞒着我？嗯，没有没有，真没有，绝对没有。你记不记得今天是什么日子？今天。今天不就是个普通的星期日吗？你再想想。姨妈日。我上课去。嗯，王师姐这么笨啊，也确实是在我的意料之中。像我郑泽元这么浪漫的男人，难道会忘记我们五百天的纪念日吗？所以呢，我准备了一个啊 vlog 惊喜计划。那到时候一定是见者落泪，闻者感动啊！好，那我们期待一下，现在出发。现在呢，我要去找大家录一个给我和世界的祝福。先去看看王子超在讲什么。天哪，我看到了什么？这是不付费就能看到的吗？你干嘛呢？哎，老实交代，你们什么时候在一起的？哦，好像是那那个啊，对，就是那那个时候。那你们初吻是什么时候？哎，郑泽远，不是说好了送祝福吗？关你什么事儿？你看这两位信，我真为我兄弟未来感到担忧啊。你说这俩未来要是结婚了，哟，还附带个赠品。哎，陈俊宇，你怎么来我们学校了？哦，我那个啊，是不是看上我们学校女生了？不对啊，你又不认识我们学校的人。难道是梁文新？兄弟，我劝你一句，如果是梁文新，你还是别送了。我跟你说啊，他跟李嘉凡那个，我要去一个讲座，我先走了啊，我很赶时间的，拜拜。这么多年了，明宇还是一点都不会骗人。可怜啊，又是梁文新的泉下之作。哎，听到狗叫，说明我离王子超应该不远了。哎，咱这就去找找，走。好哎，今天算是捡着了，带你们看个节目。哎，算了，还是先唱首简单的吧。葫芦娃，葫芦娃，一根藤上起朵花，风吹雨打都不慌
，啦啦啦啦，叮叮叮叮当。王子超，你可真行。郑泽远，你录什么呢？你赶紧给我删了。绝不可能，你求我呀？哎，你求我也不行，千万别求啊，恶心人。你上次求我啥时候来的？啊，对了，小学六年级你洗澡的时候也哼过歌。警告你，趁早忘了。我告诉你，现在有两样东西，你这辈子都赶不上我。一个是唱歌，另外一个就是谈恋爱。少废话，你今天来到底干嘛的？师姐，郑子元，五百天快乐。我有个礼物要送给你啊。真的吗？我最爱的好朋友黄师杰，你已经被郑泽远拐跑五百天了。我告诉你啊，我已经吃醋了。不过呢，我还是希望你和郑泽远能够一直的幸福下去。嗯，以后呢，要是郑泽远欺负你，你就告诉我，我一定会把你拐走的。希望泽远。你和师杰，今后的每一个五百天，都能越来越幸福。我和文心，永远是你们最好的朋友。你们在一起五百天了，五百天，那就是一年四个月。祝福你们，正，泽，元。从小到大，连再来一瓶的运气都没有，但是他遇到了你，黄师杰。希望你们两个。能够一直幸福下去，师姐，不知不觉我们已经在一起五百天了，可是我却觉得好像只多了一天。你对于我来说，像是融进血液、无法剥离的存在，所以今后的每一天，我都会尽最大努力陪着你，让你快乐，让你幸福。我们。会有第二个五百天，第三个五百天，好多好多五百天。我爱你。怎么样，喜欢吗？郑德元，其实我也有礼物要送给你你还醒不醒啊？一个大男人半睡美人有意思吗？啊！从小到大，我总是替你挨揍，你告我黑状，还总是啰里吧嗦教训我，你现在怎么老实了？我已经失去了师姐，我不想连你这个朋友都失去，我真的很想救她。算我求你了，你醒过来帮帮我好不好？
。这夏日的味道，橘子汽水般夏燃烧，一杯酒倒淡，还爱啤酒的泡泡。我还是最喜欢你清澈的笑。你数着遥远的星光，你说相聚是渐渐的流浪。我多想陪你把每个夏夜点亮，虽然只是在交错的时空相互凝望，可都随时间泛黄，只能对照片。